Hi students, I am Tamilarasan here. Chapter number 9, Atomic and Nuclear Physics. In this session, we will talk about binding energy. Okay, in this session, we will talk about binding energy. That is, we will talk binding energy. That is the equation. That is, BE is equal to EZMH plus NMN minus capital M suffix A into C square. This is the formula of the binding energy of the atom. If we calculate the binding energy of the atom, we calculate the nucleus of the nucleus. If we calculate the nucleus of the nucleus, we calculate the formula of the nucleus. If we calculate the formula of the nucleus, we calculate the same value. The atom of the binding energy of the nucleus of the binding energy of the nucleus is the same. So, we can say binding energy of the nucleus. Binding energy of the nucleus. So, we can say BE. Now, we can say BE bar is BE relation. BE is BE bar is BE bar. So, we can say binding energy of the nucleus. So, we can say BE. So, we can say BE. So, we can say BE. கடைக்கு கொடி அந்த வாலியுக்கு பெருதான் நமக்கு Average Binding Energy Per Nucleon அப்படின் சொல்ரும் அது BE Bar அப்படின் சொல்ரும் இப்போ உங்களுக்கு தெலிவா புருந்துருக்கும் நனைக்கிறேன் அப்போ Binding Energy Per Nucleon கண formula என்ன அப்படி சொன்னா இந்த BE எடுத்துட்டு அதனுடை equivalent இந்த formula வக்கொண்டு இங்க இப்ப தெலிவா புரிதா? ஓகே, ஒரு எக்சாம்பல் வைச்சு சொன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெலிவா புரியும். இங்க பாருங்களே, நான் ஒரு helium atத்தை எடுத்துக்கிறேன். அதில் நமக்கு atomic number 2, mass number 4. அதாவது இந்த nucleus குள்ள, எவ்வளது nucleans இருக்கு, மொத்தமா 4 இருக்கு, 2 proton, 2 neutron இருக்கு, மொத்தமா 4 nucleans இருக்கு. அப்போ, அந்த nucleus நுடிய binding energy எவ்வளது value Indonesia நமக்கு அந்த முத்தமா இருக்குடியை அந்த nucleus குள்ள இருக்குடிய எல்லா nucleus முடிய total binding energy BE bar அப்படிங்கருது ஒரியே ஒரு nucleus முடிய binding energy அப்படி நீங்கள் புரிந்துக்கலாம் புரிந்துங்களா? okay இப்போ இந்த nucleus முடிய binding energy ஒரு per nucleus வந்து 7 அப்படி சொன்னா இந்த nucleusல் எந்து ஒரியே ஒரு nucleus நாம் remove பண்டுக்கு எவளது energies பண்ணா சரிங்களா? அது அந்த same energy குடுத்தாதாம் அந்த ஒரு ஏவுரு single nucleus அந்த nucleus இல்லையந்து separate பண்ணம் முறியும் இப்போ இது உங்களுக்கு தெலிவா புருந்துருக்கும் நனைக்கிறேன் சரியா? இப்போ நம்ம ஒரு curvature போடப் போரும் என்ன curvature அப்படி சொன்னா x-axisல mass number ஐயும் அந்த elements நுடைய mass number x-axisலியும் y-axisல average binding energy per nucleus in million electron voltல நாம் என்ன செய்ப் போரும் இந்த ரெண்டுக்கு எடையில் graph போடப் போரும் இது periodic table உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் அதல elements first element hydrogen அதனுடைய mass number 2 அப்போ இங்க 2க்கு நேரா அடுத்துக்குனும் அதுக்கு average binding energy per nucleus கண்டுபிடுத்து million electron voltல கண்டுபிடுத்து அதுக்கு நேரா ஒரு dot வக்கினும் அடுத்தது helium 2-3 அதுக்கு நம் இங்கு dot வைச்சிருக்கும். அடுத்தது helium 2,4. அதுக்கு இங்கு dot வைச்சிருக்கும். இதே மாறி நமக்கு lithium, beryllium, boron, carbon. அந்த மாறி ஒவ்வுரு elementுக்கும் binding energy per nucleon கண்டுபிடிக்கிறோம். அது நம் என்ன செய்கிறோம். mass number against நம்ம அந்த graph dot வைச்சு வைச்சு நம் இந்த graph போட்டுருக்கிறோம். சரிங்களா? சரி. இந்த graphல இந்த graph முலமா நமக்கு என்ன inference கடைக்கிது? என்ன முடிவுகள் கடைக்கிது? அப்படியுங்கரத்த நம்ம பார்க்கலாமா? பாருங்களே. First inference என்ன அப்படி சொன்னாம். இந்த வரவர இந்த கருவைச்சு startingல வரவர சடன்னா என்ன செய்து? Increase ஆயி ஒரு maximத்துக்கு போகுது. அந்த maximum value அந்த கருவைச்சிரில் maximum value எவளன் பார்த்திக்கு 
அது என்ன எலிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் மாஸ் அதனுடைய மாஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ அந்த அயனுக்கு தான் ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் மேக்சிமமாக இருக்கும் அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் புரியுதுங்களா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபரன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்க்கலாமா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாஸ் நம்பர் ரேஞ்சு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் எதுலேருந்து எது வளைக்கும் அப்படி சொன்னால் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வளைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸினுடைய ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எந்த எது ரெண்டுக்கும் இடையில மினிமம் ஃபார்ட்டி மாஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி இருக்கணும் மேக்சிமம் ஒன் டுவெண்ட்டி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸினுடைய ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் இது தான் நமக்கு மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நாட் ரேடியாக்டிவ் அதில் ரேடியாக்டிவிட்டி நடக்காது அப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் தான் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதுக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய லைட்டர் எலிமெண்ட்டும் அன்ஸ்டேபிள் தான் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹெவி எலிமெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் அன்ஸ்டேப் ஸ்டேபிள் தான் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா சார் இப்போ நமக்கு தேர்டு பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ நமக்கு இந்த கர்வேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஓகேவா அந்த வேல்யூ பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது எப்போ மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யுரேனியத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய பைண்டிங் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு சொன்னால் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு யுரேனியம் யுரேனியத்தினுடைய மாஸ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஓகேவா அப்போ கருவச்சர் இந்த மேக்சிமத்துலேருந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது யுரேனியத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கு அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொன்னால் செவன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் அண்டர் கோஸ் த ரேடியோ ஆக்டிவி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதாவது அதுலேருந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமாலாம் எமிட் ஆகும் சரி இது கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் இப்போ இதில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய லைட்டர் நியூக்ளியஸ் அன்ஸ்டேபிள் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவாக அந்த நியூக்ளியஸில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்களேன் மாஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை நியூக்ளியஸை எடுத்துக்கிறோம் அது கம்பைண்ட் ஆகி கம்பேரிட்டிவாக ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸை கொடுக்குது அந்த ப்ராசஸ் லைட் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் டு ப்ரொடியூஸ் அ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் மீடியம் வேல்யூ ஏ அப்போது லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் மா லைட்டர் மாஸ் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்றா கம்பைண்ட் ஆகி கம்பேரிட்டிவ் ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் கொடுக்குது ஹெவியர் மாஸ் கொடுக்குது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே நடக்குது எதனுடைய பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் பாம்பில் நடக்குது ஹைட்ரஜன் பாம்பினுடைய பிரின்ஸிபல் வந்து என்ன நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் லைட்டர் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகி நம்ம கம்பேரிட்டிவாக ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் கொடுக்குது புரியுதுங்களா இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகே இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் எங்கே நடக்குது நமக்கு ஹைட்ரஜன் பாம்பில் நடக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு நமக்கு இந்த இந்த சென்டர் பார்ட்டுக்கு ரைட் ஹண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஹெவி நியூக்ளியஸ் அதுவும் கம்பேரிட்டிவாக வந்து அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் தான் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஹெவி நியூக்ளியஸ் யுரேனியம் மாதிரி ஒரு ஹெவி நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அது ஸ்பிரிட் இன் டு த டூ ஆர் மோர் ஸ்மால்டு மாஸ்டு நியூக்ளியஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபிஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டம் பாம்பில் நடக்குது இதுலேயும் எனார்மஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் நியூக்ளியர் ஃபிஷன்லேயும் எனார்மஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஹீட்டு சவுண்டு லைட்டுலாம் அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபியூச்சர்லையும் அனார்மஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அப்போது நமக்கு இந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்ன ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஆட்டம் பாம்பினுடைய பிரின்ஸிபல் ஆட்டம் பாம்பில் நமக்கு நடக்குது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ அல்லது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லேயோ கேட்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் 